mwisho wa bali kama ambavyo ilikuwa ni kundi yetu ah sisi jimbo la Kibamba wilaya ya Kibamba Kichama tumekuwa na kawaida ya kuwaiteli hapa katika ofisi zetu za jimbo la Kibamba katika kutoa taarifa mbalimbali na kuwadulisha wananchi wetu wa jimbo la Kibamba na taifa kwa ujumla kutokana na changamoto na matatizo yanayolikumba taifa letu lakini pia changamoto mbalimbali zinazolikumba jimbo letu la Kibamba Ndugu zangu waandishi wa habari naye zungumza inaitwa Ernest Mgawe ni wakumbushe wale wasionifahamu naitwa Ernest Mgawe ni mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo cha dema jimbo la Kibamba lakini pia ni wakumbushe wa Tanzania na wananchi kwa ujumla ndiye niliyekuwa mgombea wa nafasi ya ubunge jimbo la Kibamba mwaka 2020 lakini sambamba na hilo nimekuwa mheshimiwa diwani wakati wa Kibamba kupitia chama pendwa chama cha demokrasia na maendeleo cha dema kwa kipindi cha mwaka 2015 hadi 2019 ndugu zangu waandishi wa habari tumewaita ikiwa ni muendelezo wa kupaza sauti zetu sisi kama chama jimbo la Kibamba katika kuelezea na kulani baadhi ya mambo na tabia ambayo tumeona viongozi wetu viongozi wa chama cha mapinduzi wa CCM wamekuwa wakienda tofauti na matarajio ya Watanzania. Sasa leo tumeitana tukiwa tuna masuala mawili ya msingi. Jambo la kwanza kabisa tunakwenda kuzungumzia kwa habari ya ubinafishaji wa bandari yetu ya Dar es Salaam kwa ujumla kwa sababu ndio changamoto kubwa na ndio kilio kikubwa cha Watanzania wote kwa ujumla kila unapopita na kila unapotembelea wananchi wanaendelea kutoa masikitiko yao na kulani kitendo cha wabungi wa CCM kupitisha mkataba ambao hauna maslahi kwa Watanzania kutokana na sheria kandamizi ambazo zipo katika ule mkataba lakini japo la pili ndugu zangu waandishi wa habari na ndugu zangu wa Tanzania na walicho wa jimbo la Kibamba pia tutakwenda kugusia changamoto ambazo zimekuwa ni za muda mrefu katika jimbo letu la Kibamba. Ndugu zangu waandishi wa habari naomba nianze na hoja yetu ya kwanza kabisa kama ambavyo tumeendelea kusikia katika vyombo mbalimbali vya habari takriban zaidi ya wiki moja sasa lakini pia tumeendelea kuona jinsi wananchi mbalimbali lakini pia tumeshuhudia kibunge la CCM ambalo iliweza kupitisha mkataba ule ile siku ya Jumamosi ndugu zangu waandishi wa habari kwanza kabisa kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Kibamba na kwa niaba ya kamai tendaji ya jimbo la Kibamba kwanza tuweze kutoa shukrani zetu za dhati kwa mtanzania aliyevunjisha mkataba ule ambao ulikuwa na maelekezo ya wa utoaji wa bandari yetu ya Dar es Salaam kwa DP wewe ambao wanatoka nchi ya Dubai Ndugu andishi wa habari tuseme kwamba yule ndugu ambaye aliweza kuvunjisha ule mkataba tunapaswa kumshukuru kwa sababu 
kama asingevujisha ule mkataba maana tusingejua mambo mengi ambayo sisi kama wa Tanzania ambao tulikuwa tuyajui kwa hiyo sisi tunamshukuru yule ndugu kabisa kwa sababu kupitia kuvuisha ule mkataba tumejua mambo mengi na vitu vingi sana vya ovyo ambavyo vinaendelea kufanywa na serikali ya CCM ambavyo vinaendelea kufanywa na wabunge wa CCM kwa maana na yeye binafsi kwa hiyo tunamshukuru kabisa lakini jambo la pili kwa sababu jambo hili la utoaji wa bandari yetu ya Dar es Salaam imezungumzwa na watu mbalimbali imezungumzwa na vyama vya siasa kwa hiyo sisi jimbo la Kibamba tuungane na hayo makundi moja kwa moja kwanza tunamshukuru sana mheshimiwa mwenyekiti wa Tadema Taifa Freeman Mboe alipokuwa nje ya nchi na aliposikia jambo hili aliweza kuzungumza na waandishi wa habari akiwa yuko nje ya nchi na watanzania wote waliweza kusikia mambo makubwa na mazito ambayo mwenyekiti wetu Mboe aliyozungumza kwa hiyo sitataka kurudia lakini tunaunga ile hoja zile hoja za msingi ambazo mheshimiwa mwenyekiti wetu wa, 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 wa chama taifa aliyozitoa kuhusiana na habari ya mkataba mbovu ambao serikali yetu ya Tanzania inakwenda kuingia na wawekezaji kutoka Dubai lakini pia tuungane pamoja na viongozi wa dini kuzangu andishi wa habari umeshuhudia mambo mengi katika nchi hii yanapotokea hatujawahi kuona sikumbuki kama viongozi wa dini walipata sauti zao lakini safari hii katika mkataba huu wa kubinafsisha bandari yetu ya Dar es Salaam tumeona viongozi wa dini maaskofu wamekaa na wamelani tukio hili la serikali ya Tanzania kuingia mkataba na jamaa wa Dubai kwa mtu waache bandari na wamekemea jambo hili sasa serikali ya CCM inapaswa kujiuliza kama hili jambo hadi viongozi wa dini wameamua kuliingilia na kulikemea kwamba si jambo salama katika nchi yetu wanapaswa kujiuliza mara mbili mara mbili kwa sababu tunatoamini kwamba viongozi wa dini ni wawakilishi wa Mungu viongozi wa dini ni wawakilishi wa Mwenyezi Mungu wameona hili jambo la kutoa bandari kwa taifa jingine kwa nchi nyingine halina tija halina basra makubwa kwa Tanzania lakini pia tatu tuungane na sauti ya Tanzania na jana tumeona kwenye vyombo vya habari mheshimiwa Wilbur Sla amezungumza kwa niaba ya sauti ya Tanzania akadadavua mambo makubwa na mapana ambayo ukiyasikiliza na kuwaelewa hao watu wanazungumza ni aibu kubwa sana katika taifa letu na aibu hii inasababishwa na chama cha mapinduzi inasababishwa na wabunge wa CCM ambao ni viongozi wanatuendesha pasipo kufuata taratibu za nchi yetu ndugu zangu waandishi wa habari na watanzania kwa ujumla lakini pia tuendelee kuungana na watanzania wote kwa ujumla kwa sababu jambo hili imekuwa ni gumzo kwa watanzania wote jambo hili ukipita kwenye ofisi za umma jambo hili ukipita kwenye magenge mbalimbali katika kumi mbalimbali katika ofisi mbalimbali katika nyumba za ibada kila mtanzania mzalendo mwenye kuipenda nchi yake jambo hili analalamika alijakaa vizuri jambo hili watanzania wanalani na like 
katika swala hili Ndugu zangu wa Tanzania pamoja na waandishi wa habari Haya makundi yote ambayo nimeyataja si kwamba hawapendi maendeleo katika nchi yetu Si kwamba hawapendi uwekezaji katika nchi yetu Isipokuwa mkataba uliopo wa kutoa bandari yetu kwa wawekezaji wengine hasa katika swala la bandari Kuna baadhi ya sheria ambayo tunaona kabisa kwamba litaliumiza taifa hili Kwanza mkataba hauonyeshi kwamba wawekezaji wanawekeza kwa muda gani Mkataba umekaa kimagumashi magumashi magumashi tu. Ndio maana tunasema kwamba hivi bandari yetu ya Tanzania, bandari yetu ya, ya, ya Dar es Salaam imeuzwa kwa sababu mkataba hauonyeshi kikomo, hauishi kama ni wa gani. Lakini ndugu zangu wa Tanzania, pamoja na waandishi wa habari, hivi kwa tunajiuliza kwamba sisi wa Tanzania kuna wasomi wengi kuna maprofesa wengi ili tumeshindwa kuendesha bandari ambapo kwa sisi wanataka tunachoamini kwamba uchumi wa nchi yetu tutategemea bandari leo unakwenda kuitoa bandari ya Dar es Salaam na bandari nyingine ndugu zangu ili jambo sisi kama chadema jimbo la kibamba na kwa niaba ya wananchi wa jimbo la kibamba jambo hili tunalilani jambo hili tunalilani na hatuko tayari kuona bandari yetu inauzwa katika mataifa mengine pamoja ya kwamba wamepitisha mkataba bungeni hatukatai lakini bado serikali ya CCM ina uwezo na mamlaka kurekebisha baadhi ya vifungu katika mkataba ule. Na mkataba ule lazima uwe na uwazi. Kwanza hatufahamu maslahi yetu ni kiasi gani. Sambamba na hilo mkataba hauonyeshi kwamba ni wa miaka mingapi. Pamoja na vifungu vingine mimi simu na sheria lakini kwa uelewa wangu mdogo kuna mambo ya msingi ambayo yanapaswa kurekebishwa katika ule mkataba lakini ndugu zangu wa Tanzania wa Tanzania kwa pamoja tuelewe kwamba bunge lilopitisha mkataba ule kwanza ni bunge ambalo haliwezi kuwa na msaada wote kwa wananchi kwa sababu tukumbuke kwamba katika uchaguzi wa 2020 na kulikuwa na unyang'anyi wabunge wote wa upinzani majimbo yote walinyang'anywa tafasiri yake ni nini kulikuwa kuna uchaguzi na ndio maana sisi chadema tulipinga ule uchaguzi kwamba ulikuwa sio uchaguzi ulikuwa ni unyang'anyi ulikuwa ni wizi maana yake ni nini wabunge wa CCM walioboteka kwa kura za wizi waliongoa uchaguzi ule hawawezi kuwatetea masuala ya Tanzania hata siku moja hawawezi kuwa na uchungu wa Tanzania wabunge wa CCM walopita 2020 hawawezi kuwa na uchungu wa nchi yao kwa sababu
mfumo wa maisha yetu ukitazama jambo hili la bandari mtanzania yote mwenye hakili zenye hekima na busara asingeweza kupitisha hili jambo lakini kwa sababu ni bunge ambalo halina masa kwa Tanzania ni bunge ambalo liko kwa maslahi yao wenyewe na kwa sababu hapo bungeni waliingia kwa kura za wizi kwa kura za unyanyani maana yake wataendelea kutusumbua wa Tanzania wataendelea kutuonea na nimshukuru sana mheshimiwa Wilbur Sla alipozungumza na waandishi wa habari siku ya jana akasema kwamba tunaipa serikali siku 30 ifanye marekebisho isipofanya marekebisho tutakwenda kuandamana na mimi ni ungane na hoja ya Wilbur Sla kwamba katika hili jambo hili la bandari kama serikali Tanzania ifipofanya marekebisho ya mkataba huu mkataba ukawa ni uwazi tutaingia barabarani kwa sababu swala maandamano ni haki kwa Tanzania wote swala maandamano ni haki kwa wananchi wote na ndugu zangu wa Tanzania mnaonisikiliza tukija kusema kama tunakwenda kuandamana tutoke tusikae maofisini tusikae kwenye mitandao ya kijamii tukienda kukaa kwenye mitandao ya kijamii nchi yetu itaendelea kuuza zaidi lakini zetu za nchi zitaendelea kupokonya na kuuzwa ifike wakati wa Tanzania tuamke ifike wakati wananchi tuamke tusiviachie vyombo vyama vya siasa kama viongozi wa dini wameingilia jambo hili wa Tanzania naomba tuamke ndugu zangu ili jambo tutakuja kuwatesa wajukuu zetu na watoto wetu na watakuja kukushangaa kwamba kwa nini tuliamua kuazimia maazimio ambayo hayana afya katika taifa letu ndugu zangu andisho habari tumeona tupate sauti zetu na tu, na tuujulishe umma na tuwajulishe wa Tanzania kwa ujumla kwamba jambo hili pamoja kwamba bunge na CCM limepitisha mkataba lakini tuna hali